Esto es Un Toki en la Chisma, edición Francia. La mesa de análisis más seria, más detallada de la competencia más fabulosa. Somos periodistas del drama, especialistas del drag, desde el sofá porque nunca nos hemos dragueado. Y aquí todas, todos y todes son bienvenidos. Pues bueno, estamos aquí con el nuevo episodio de Drag Race Francia, el episodio 5. Y pues bueno, eh, ya solo nos quedan seis reinas, lo que significa que estamos un poquito más allá de la mitad de la competencia. Y pues, mira, yo pensé, yo no pensé más bien que este episodio fuera a empezar siendo tan triste. O sea, no triste, pues, pero sí estaban todas muy, muy melancólicas porque se acaba de ir Cam. Sí. Eh, y pues no esperaba yo tampoco que le, le echaran tantas flores a tu tía Cam hoy. Sí, o sea, se nota que ya vamos en la semana 5, que ya llevan un tiempo de conocerse, de estar conviviendo ahí en el workroom. Entonces sí, como que, como que les dolió, les dolió mucho que se fuera Cam. Yo tampoco me lo esperaba, pero estaban todas súper tristes. Eh, sí, también una ya se empieza a encariñar más con las reinas, como ya llevas más semanas de verlas, uh -huh. las conoces más. Entonces también... Ahora sí, cada que se va una, se va volviendo más difícil también sí. para, para quienes lo estamos viendo. Y más impredecible, ¿no? Porque como que al inicio puedes medio adivinar quién se va sí. a ir y ahorita ya cualquiera se puede ir. Eh, entonces, este, bueno, este episodio empezó así. Uh, creo que algo que no habíamos comentado que, que siempre me da risa y me ha llamado la atención en Drag Race Francia es que como que en los últimos episodios <risa> hacen una coreografía todas juntas y entran al workroom y hoy no fue la excepción. Hoy fue más largo que otros días, ¿no? Sí, eh, llegaron así como bailando, traían como, una, como un celular, entonces como que le hacían como que se grababan, estaban grabando... Y bailaban y así, no sé, se, se, ve, se ve que se divierten mucho. Creo que genuinamente se la están pasando bien, o sea, se nota que está sí. divertido. Uh -huh. Y eso está padre. Y, y lo que dices, ¿no? Han creado una hermandad eh, y, y eso nos lleva a que hoy estaban platicando justo de esto, de, de cómo no hay drama, de cómo todas se quieren mucho a pesar de que sean una competencia, todas son muy unidas. Y Lolita retoma un poquito de lo que eh, mencionó la semana pasada y dice que ahora se siente un poco más unida a ellas, aunque no tanto como el resto. Eh, pero en eso que se están maquillando, pues nos cuenta que es VIH positivo eh, y todas se quedan como impresionadas por esta información que acaba de dar Lolita. ¿Tú qué pensaste? Muy valiente, y muy importante, eh, se lo dijeron a algunas, algunas de sus compañeras, o Nikki al final creo que también uh -huh. lo retoma, que, que le decían este, que, que, que importante es como eh, dar el mensaje de, más bien como quitar el tabú uh -huh. que hay alrededor de, del VIH, de las personas con VIH, y, y en estas plataformas, ¿no? Como RuPaul's Track Race, en este caso que le decían, oye, esto se va a ver en toda Francia, y uh -huh. qué importante es eh, para la gente que está allá afuera como poder recibir esta información, ¿no? Y quitarle como todos estos tabús que hay acerca del VIH, y que vean que una persona con VIH puede hacer su vida completamente normal. Indetectables es igual a intransmisible. Y creo que sí, ellas tienen una discusión. Igual hemos visto varios casos en Drag Race eh, donde anuncian que tienen, son VIH positivo. Por ejemplo, lo vimos en la primera temporada con un Jaina, que eso fue hace 15 años y aún sigue siendo un tema muy tabú. Eh, y a mí me parece increíble que las reinas... Eh, usen la plataforma que tienen para hablar de estos temas, porque no mucha gente sabe que, que una, eh, te puedes poner una vacuna que va a ser, o sea, igual y esto lo pueden investigar ustedes, yo lo sé porque veo muchos de estos programas donde informan un poquito, igual no sé tan detalladamente, pero eh, eh, hay como una inyección que un día antes de que si tienes eh, sexo inseguro, eh, si te pones esa inyección, te previene de contagiarte, eh, también es, es tratable, también hay mucha gente como 
justo como Lolita, que tiene VIH, pero no se desarrolla porque se han tratado, porque también la importancia de que se ha detectado a tiempo y lo puedas tratar, todo eso, o sea, luego hay gente que no va a hacerse los estudios por miedo sí. a tener algo, pero es la importancia de detectarlo a tiempo, puede hacer la gran diferencia. Eh, y pues también hemos visto a, Tri a Trinity K. Bonet en la temporada 6, lo dijo, y, y es como algo que mencionan y es como algo con lo que viven y ya, y también se me hizo muy importante que las reinas de Francia dijeran como, como no solo los, eh, los homosexuales lo tenemos, sino también la gente heterosexual, y eso es muy importantísimo. Importantísimo, sí, total. Yo también lo súper rescato, que ajá, no es, no es una enfermedad de hombres, heteros, eh, hombres homosexuales nada más, también la gente heterosexual, entonces es muy importante también lo que tú decías de, de, hacerte, de hacerte la prueba, uh -huh. de, de poder saber, eh, también Lolita hablaba mucho de eso, ¿no? Decías, es que realmente el problema está en, en ese miedo que te da y no te vas y te, no te checas por miedo. Uh -huh. Y eso te impide a lo mejor a veces tomar decisiones informadas respecto a tu salud. O sea, es muy importante que nos vayamos a hacer la prueba. No importa nuestra orientación sexual. Uh -huh. Hay que, sí. Hay que hacer la prueba, hay que tener sexo seguro, como lo, hemos, lo, lo dijo la gran dama el episodio pasado, en este episodio también Lolita retoma eso, como yo puedo tener eh, sexo con quien yo quiera, no lo puedo transmitir. Indetectable igual a intransmisible. Exacto. Eh, entonces, después de este tono que tuvimos al inicio del episodio, eh, vamos a ir al mini challenge. Mini Challenge. Bueno, pues esta vez el, mini, el invitado del Mini Challenge eh, fue Antonín, una estrella de Instagram, youtuber, que ama el maquillaje. Las reinas estaban vueltas locas con él, al parecer es muy popular dentro de Francia. Uh -huh. es, él se veía, eh, es, llegó con un trajecito rojo, se veía empoderado, inalcanzable. Amamos a Antonín y la razón por la que lo llevaron fue porque uh -huh. el mini challenge de esta semana se trató de maquillaje en uh -huh. parejas. O sea, tenían que, que como actuar, hacer una mini escena de cinco minutos uh -huh. de un salón de belleza donde una maquillaba a la otra. Uh -huh. Así es. Y... Así... ¿Ah? No, ¿a ti qué te pareció? Me. <risa> Me. No, no estuvo sí. tan divertido como otros, la verdad a mí no... Este no, o, o, o no le entendí, o no, o sea, entiendo que, que el chiste estaba en que, en que una, las, una vez que las dividían en parejas, una maquillaba y la otra era la que eh, la maquillaban, a la que maquillaba le ponían unos lentes y hacía que, que veía como raro, así como, como a Lolita por cinco, así. Entonces, eso sí. hacía que las maquillaran, pues, graciosamente mal. Pero no, como que tampoco es... O sea, siento que se concentraron mucho en, en maquillar, pero no en hacer reír. Sí, no, no estuvo tanto en, en eso, en, en hacer reír como... Porque al final de cuentas era como tratar de hacer una historia, este, uh -huh. porque era como una mini escena. De hecho, las parejas, hubo tres parejas, Soa de Muse y La Grand Dame, Elips con Lolita... Uh -huh. Berta y Paloma, que ahorita uh -huh. te digo, podemos ir hablando de cada una, pero para mí, de una te voy diciendo, mis favoritas fueron Berta y Paloma, porque creo que fueron las que más dieron este sentido de una uh -huh. escena, ¿no? Sí. Se suponía que, Berta, eh, que la gran Berta era como la, la, la primera dama o la uh -huh. esposa del alcalde o algo así, y llegaba al salón de belleza. O sea, creo que a mí me dieron más historia y me dio más risa. Sí, aparte Paloma se puso el, la peluca de Cam y como que lo actuaron más, ¿no? Jugaron más entre ellas. Y las otras, como, o sea, por la edición, obviamente no vimos los cinco minutos enteros de maquillaje de cada una, pero se veía como que se concentró mucho en maquillar y medio entretener, pero Paloma y Berta fueron las que más se metieron en el papel. Sí, sí, sí. Lolita... Fue la que maquilló a Lips. Uh -huh. Estuvo bien, me gustó porque... Porque como que Lolita tuvo un approach diferente a uh -huh. lo que suele tomar. Como que no estaba tan llena de energía como suele ser. Estaba un poco medio contenida. Sí. Y no sé, no sé si fue porque estaba tratando de intentar algo diferente o solo porque quizás no era una buena mañana para ella. 
Eh, después de este mini reto que fue un poco aburrido, honestamente, eh, Nikki y Antonín eligieron a las ganadoras, que fueron la gran Dam y Soa. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente no. Fueron <risa> Totalmente mis menos no. favoritas. Sí, no. Se me hicieron súper aburridas, no hubo chistes, no hubo personaje. El maquillaje no daba... O sea, sí fue malo, pero no uh -huh. daba risa. No sé, no. A mí no me gustaron, pero al parecer a Nicky y Antonín les gustaron mucho. Pues al parecer. O sea, el, lo más gracioso de todo fue el maquillaje que le hizo a, a Soa y ya. Pero de ahí no. Olvidable. Este, espero muy que olvidable. no se repita este video reto. Por favor, sí, no, no estuvo chido y muy olvidable, como dijiste. En general, todo el, todo el mini reto lo podemos encapsular en, en que sí estuvo muy olvidable, no dio mucha risa que digamos. Sí, la verdad es que no. Pero ahora sí vamos a lo divertido, que es el Maxi, Maxi Challenge. Challenge. Maxi Challenge. Y bueno, en el Maxi Challenge, Nikki les dijo que iban a ser unos girl bands. Creo que nos faltaba en Drag Race Francia. Yo lo digo como si ya fuéramos 10 episodios en, en esta temporada, pero creo que nos faltaba algo en equipos. Todo ha sido uh -huh. individual hasta ahora, ¿no? Eh, sí. Y pues que se iban a dividir en equipos de tres para interpretar una canción que se llamaba Boom Boom. Habían dos versiones de esta canción. Una era pop y otra era rock. Y pues bueno, el reto, como sabemos, estos retos son muy icónicos también. En Drag Race, el reto no solo consiste en hacer el lip de la canción, sino escribir tu verso, ponerle un nombre llamativo a la banda, coreografiar eh, tu número y grabar en el estudio. Pues tú vos y muchas no son cantantes o nunca han tenido esa experiencia. Entonces, pues es un reto que involucra ser eh, multitalentosa para poder ganarlo. Y bueno, ¿qué te, ¿qué te pareció de tener un reto en grupos al fin en Drag Race Francia? Ya lo necesitaba, sí es cierto, o sea, ya nos faltaba como, como un reto en grupos, porque como dices, no lo habíamos tenido, uh -huh. y, y me gustó, lo disfruté mucho, fue la primera vez que las vimos como realmente trabajar en equipo, en el primer episodio, no, no es cierto, en el segundo episodio también hicieron como el, el sketch grande uh -huh. Uh -huh. entre todas, pero, pero eh, no, no era como tanto en equipo porque eran todas juntas, pero uh -huh. brillaban las individualidades. Y esta vez sí realmente les tocó, ahora sí que tener que trabajar en equipo realmente, ¿no? Sí, como ves, o sea, tenemos personalidades muy grandes, sabemos que ya en este punto sale, sabemos quién es la actriz, quién baila, quién canta, quién tal, la, la. Entonces, ahorita lo que Nicky hizo fue que las que ganaron, que fue la gran Dami Soa, eh, en lugar de ser como un equipo, la ventaja que tuvieron es que ellas fueron... Eh, ¿Capitanas? Las capitanas, las capitanas de sus propios equipos y ellas eligieron a las reinas con las que querían trabajar. Así es. Soa eligió a Lolita y a Elips. Uh -huh. Y a ellas les tocó hacer la versión como rock uh -huh. de la canción. Su grupo se llamó The Nails. Uh -huh. Y la Grand Dame eligió a Paloma y a uh -huh. la Big Berta. A ellas les tocó hacer la versión pop de Pum Pum. Uh -huh. Y se llamaban la Les Sour Jacket. Como las hermanas Jacket, algo así. Ajá, ok. ¿Y qué te y... pareció esa combinación? Interesante, porque son como grupos de personas que no suelo ver interactuar. Uh -huh. O sea, para empezar me gustó mucho que Soa y Big Berta estuvieran separadas, porque siempre se la pasan uh -huh. juntas. O sea, se nota que son amigas desde antes de, de, de llegar a Drag Race. Entonces estuvo padre como verlas convivir con otras personas. Soa con Lolita. Siento que nunca las había visto interactuar tanto. Wey. Como en la... No sé, me gustó. Me gustaron los equipos. Se me hizo una mezcla interesante. Sí, sobre todo porque pues eh, no sabemos quién sabe. Bueno, la vi sabíamos que la brioche sabía cantar. Ella hubiera estado a salvo en este episodio. Yo quiero creer. Eh, pero de este grupo pues no sabíamos quién cantaba, quién no, y como obviamente como en todos los episodios que son como este en Drag Race, lo que hicieron fue que 
se dividieron, escribieron sus eh, versos, dijeron tú cantas el pop, yo rock, pusieron los nombres, llegó Nicky, les preguntó cómo se sienten, de qué van a hablar y como que la Big Berta, Paloma y la Gram Dam querían hablar de un, temas un poco más serios de lo uh -huh. que da el, el pop y entonces como que Nicky era como, ajá, pero lo vas a hacer divertido. <risa> o sea, hoy sí vi como Nicky fue con la Big Berta como... Mm, lo quiero ver, así, quiero ver Sí, eh, total Que sí le dijo así como que, ajá Pero acuérdate que esto es una canción pop Y uh -huh. me puedes dar todo el mensaje que quieras Mientras me hagas bailar también Entonces, no, y Nicky tenía toda la razón Al final de eso iba el reto Sí, la verdad Y luego se va con el equipo de SOA y pues básicamente tienen la misma conversación, pero como el rock se presta un poquito más a denunciar el tipo de cosas que querían denunciar el equipo de la Grand Dam, como que aquí no hubo tanto problema con los temas. Eh, y ya después de esto vemos cómo se van a grabar eh, las reinas. Por lo general en los episodios como este, no sé tú, pero, pero se nota más o menos quién lo va a hacer bien y quién lo va a hacer mal porque desde mm. que graban como sus versos, si no, si no les sale, si necesitan muchas tomas, si ves que los productores están muy este, frustrados con ellas, como que ahí puedes empezar a ver que se van a empezar a sentir mal y ya para la hora que tengan que sí. bailar, no va a estar ahí. ¿Y tú crees que este episodio fue el caso? O sea, tú de lo que viste en la parte de que estaban grabando, cada quien sus versos y así... Luego lo que viste, uh -huh. ya cuando hicieron el performance, dijiste, ah, sí, sí se nota quienes no están tan seguras. O sea, ¿crees que se fue también el caso en este episodio? Fíjate que no. O sea, siento ¿verdad? que al revés, que todas lo hicieron muy bien y fue como de... Uh. Tenía yo miedo por la gran dam, porque ya aclaramos que es mi nueva favorita, mi gallo. Pero sí, sí, sí. todas lo hicieron muy bien, ¿no? La Big Berta sacó eh, su talento vocal, eh, la Paloma también... Todas, ¿no? O sea, todas, Elips, eh, Lolita, Lolita nos dio así un, un al final de su verso. Sí, Aquí. en la grabación realmente sí, tú, o sea, todas lo hicieron muy bien y yo en la sí. grabación no me podía esperar, de eso, o sea, decía, no puedo adivinar quién lo va a hacer mal en este episodio. Luego ya después, ahorita ya vamos a hablar de las presentaciones y ya te diré quién, porque pues, claramente hubo una que me gustó más que la otra. Uh -huh. este, pero sí, al menos en las grabaciones todas lo hicieron súper bien. Justo. Y pues bueno, luego tocó... No vimos la parte de la coreografía en este episodio. Cuando lo ponen también podemos ver cómo, ah, pero esta falló en la voz, pero esta falló en la coreografía. O oh, esta falló en ambas, ya. Bendiciones. <risa> eh, pero en esto no lo vimos, entonces como dice Eve, no, no supimos bien, no pudimos ver quién estaba en el bottom, en el top, quién, qué, hasta que ya fue la presentación. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de cada una de las reinas en el Maxi Challenge. Pero bueno, empezamos. Primero pasaron el equipo de la Grand Dam con uh -huh. la Big Berta y Paloma. Ellas uh -huh. hicieron una canción canción pop, eh, iban todas como en peluca roja, que ese era como, como el tema, ¿no? Que uh -huh. las tres eran como medio pelirrojas. Eh, se quedaron, no sé, no sé si lo hicieron tan bien. Sí empezaron medio lentas, uh -huh. como que le daban la espalda a los jueces, y luego ya de repente se voltearon y como que cada, cada una hacía sus versos. Pero yo en la coreografía, para empezar la coreografía no se me hizo tan chida, o sea, no sé si... Igual, o sea, también entiendo, no hay tanto tiempo de planeación y así, uh -huh. pero la coreografía realmente, o sea, independientemente de que no se me haya hecho la gran cosa, la sentía nerviosa, así como que no estaban muy seguras de sí mismas, uh -huh. en especial a, a Paloma, como que sí la sentía súper insegura, uh -huh. la gran dama a veces también un poco. Uh -huh. eh, de, de las tres, para mí, en la presentación del equipo pop, canción pop, la Big Berta la Big fue Berta. la mejor. Uh -huh. ¿Tú qué opinaste? Eh, fíjate que, ajá, que Paloma... Pero tampoco sé si era la edición, fíjate, porque sí lo pensé mm, mucho. Dije como, oye, están enfocando mucho a la gran dam. Entiendo que la energía de Paloma no estuvo ahí, no nos dio lo que siempre nos da. 
sí estuvo muy bizarro, yo la vi, fue como, ok, empezamos muy mal, <risa> pero luego eh, salió la Big Berta y como que ella fue la que subió el tono y luego la granda me daba mucha risa porque agarraba sus nalgas y las movía <risa> con sus manos y luego... Eh, Ajá, como que, pero se enfocaba mucho en la Grandam, la Grandam y yo, pero la Big Berta también, ¿sabes? Como que la edición. Y, y, y ya, y luego la, la Grandam sacó la, las piruetas, que no sé qué. O sea, ella no se iba a dejar ganar por nadie este episodio. Sí, sacó eh. los trucos. Sacó los trucos, gran competidora, gran competidora. Porque se paró eh, de manos y hizo el lip sync así, y sí, ya. gran momento. Pues sí, eso fue la presentación del equipo pop, uh -huh. el equipo rock, The Nails, las uh -huh. uñas. Eh, fueron Lolita, Soa, Elips. Ellas traían, pues sí, era este como tema de rock, entonces todos andaban como de negro, uh -huh. como con, con outfits de piel, mucha piel, eh, pelucas así como medio locochonas. Uh -huh. eh, Elips tenía como un mullet, con una de una peluca color melón. Uh -huh. eh, Soa tenía un... como un bob azul. Mi tía, mi tía la Lolita, súper despeinada. En güera ella, Alejandra Guzmán, Paulina Rubio, viviendo su fantasía de peluca güera despeinada. Eh, para mí, ellas se notó que se estaban divirtiendo mucho. Uh -huh. O sea, igual también puede ser que la coreografía no haya sido la gran coreografía, pero la energía estaba ahí desde el principio, como, como entraron al escenario y como desde ese primer momento la energía estaba allí, inclusive un, mo un momento en el que se acercaron a los jueces, uh -huh. literal, se bajaron de los del escenario y les fueron a bailar a la mesa de los jueces. O sea, se notaba que ellas se estaban divirtiendo muchísimo mientras lo hacían y eso creo que para mí fue lo que hizo que fueran las mejores de este reto. Sí, y ellas empezaron con todo, ¿no? O sea, desde que salieron, salieron así, de que una detrás de la bocina, la otra así como, ¡guau! Y aquí sí. el rock y andaba, y eso, y, y le dio mucho plus también que se acercaran a los jueces así en sus caras, o sea, como digo, eh, porque se ve que a los jueces de Drag Race Prensa les encanta, sí. Eh, Total. Pero lo hicieron increíble. Y aquí sí, o sea... Me costaba elegir una, por ejemplo, yo sentía a veces que a Lolita, pero no sé si era como el, el sync del audio y la imagen, yo decía como, no se sabe su letra, como en dos ocasiones, fue como de... Eh, siento que Elips eh, tuvo más energía hoy que en otros episodios, pero aún así fue la suficiente energía, no lo sé, y pues Soa estuvo increíble porque pues era el, el, el reto, sí. Soa, sí. No, sí, o sea, fue... Lo hicieron muy bien. Soa, Soa, una... Y se veía preciosa con su peluca y traía como... Como un... ¿Cómo describiría su outfit? Estaba como si estuviera en ropa interior, pero no era ropa uh -huh. interior, así negro, todo pegadito. O sea, esa mujer se hacía una silueta hermosa. O sea, no sé, se veía preciosa, la verdad. Ya, Eve confesando su amor por Soa. Y los invitados jueces de hoy fueron Janish Marsal, que es un bailarín coreógrafo francés, que pues queda perfecto para este reto, ¿no? Porque coreografía. Y Shim, que es una cantante francesa, que también perfecta para este reto, porque quién es mejor es para juzgarlas que ellos dos. Eh, y bueno, ahora sí, vamos al runway. Runway. Sí, pues el tema de hoy fue la noche de las mil Millens. Les hemos hablado de este tipo de retos. Si escuchan el primer episodio de Don Talking la Chisma, váyanse a buscarlo. Ahí les explicamos que este es un tipo de tema como que, que a veces sucede eh, común, podría decir, en la franquicia, que es como la noche de. Entonces, es de esta temporada de All Stars tuvimos la noche de las mil Dolly Partons. Uh -huh. y, o las noches de las mil j o Lady Gaga. Ajá, y el primero fue la noche de las eh, mil Madonas, pero ese fue un fiasco porque todas repitieron casi el mismo outfit y tu tía Ro no estaba contenta. Pero ajá, la idea es que tomes eh, un outfit de alguna alfombra roja, de lo que sea, o sea, Puede ser, por ejemplo, hoy nos tocó una cantante, entonces de un video musical, de una portada de revista, así de lo que tú quieras, y lo intentes recrear. Y también des un mensaje. Esa es la idea. 
Entonces, eh, ¿nos quieres explicar por qué es la mil noches de las milenes? Pues, porque bueno, les digo, la noche, las mil milens, milen farmer, o sea, está este episodio, bueno, este tema de Runway está inspirado en Milen Farmer, que es una cantante, escritora, compositora, es una de las artistas más exitosas en, en Francia. Es, creo que es franco-canadiense, ¿eh? Don't quote me sí. this one. Sí, no, sí es, es, nació en Canadá, pero es francesa, sí. Sí, sí, sí. Entonces, les digo, es como esta artista pop muy icónica de Francia, que yo la verdad la siento un poco como una Celine Dion, si no les parece así, no me cancelen. Pero <risa> Carrier Wise, o sea, como en cuanto a las carreras, como uh -huh. la comparo quizás un poco con, con Celine Dion, pues esa es Milen Farmer. Y el tema de esta semana, pues era la noche de las mil. Milen Farmer, reinterpretar algún look de Milen. Uh -huh. Pero ¿no sientes que Milen es más conceptual que Celine Dion? Sí, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Lo que da mucho para jugar. Ajá, exacto. En un, en un reto como estos. Ajá. Sí, es un reto muy padre. Eh, pero bueno, eh, la primera en salir fue Lolita Banana. No sé cómo escribir este outfit. Ustedes lo van a ver aquí al lado de nosotros, pero yo intentaré. Lolita salió con una capa como así capuchita y una capa y eran negros y eran como de tela transparente. Y luego se lo quitó. Como tul, ¿no? Parecía tul un poco. Sí, como tul un poco. Y este se lo quitó y tenía como... como de, es que estaba como pintado, pero era como... Como si fuera un bikini, imagínense, pero pareciera pintado así de rojo. Como sangre así en el cuerpo. Y cuando pasó por la pasarela, tenía dos U's en las manos y las juntaba. Y era U igual a U y lo que decíamos, ¿no? indetectable igual a intransmisible y ese era el tema que estaba dando Lolita. Lolita dijo que eh, pues Milen transmite mucho amor y como que Lolita también quería transmitir esto en el look y los jueces lo captaron muy bien y también les gustó mucho el tema, eh, que es un tema muy importante, digo, lo hablamos ahorita al inicio del episodio, eh, que creo que fue un tema muy, creo que este fue un episodio muy importante para Lolita, no sé qué piensas tú. Totalmente. Sí, totalmente. Y además, es, les, les digo, eso fue un gran look. Además de que tenía un mensaje, como dices, un mensaje súper importante, eh, también ella se veía, o sea, lo hizo muy bien. O sea, lo, lo interpretó de una manera muy creativa, muy salirse un poco de la caja, por esta manera como ya la describiste. O sea, no, no, no me lo esperaba así. O sea, siento que sí pensó fuera de la caja y lo hizo muy bien. Me gustó mucho, definitivamente, una gran noche para Lolita. Sí, y porque nunca hemos visto a Lolita como mostrar su cuerpo. Esta ha sido la primera es vez. Cierto. Entonces, fue interesante eso. Uh -huh. Es cierto, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿quién le siguió? Le siguió mi queridísima Elips con un traje de cuadros. Un traje a cuadros negro con blanco. Muy, muy ella en ajedrez, en... <risa> Pattern de ajedrez, uh -huh. eh, con hombreras grandes, el pantalón así como muy... Eh, ¿Cómo se dice? Como, ¿Como de ancho? piernas... Ajá, como de pierna ancha, el pantalón como muy de pierna ancha. Venía con... Era un cuello, mulet, ¿no? Sí, era como un mulet. Era como un chonquito, entiendo. Ah, como sí, que se lo amarraba por atrás. Uh -huh. Traía este, un suet, como un suetercito, una blusita de cuello de tortuga negro... Se veía bien. <risa> lo odié. Lo odié. ¿Sabes qué pensé cuando lo estaba viendo? Dije, yo me pondría eso. Mariana en la calle se pondría eso. Pero Mariana sí. en la calle no es una drag queen en la pasarela de Drag Race. Esa es mi opinión. O sea, a mí me gusta, pero no... Boom. No para un reto. Eso. Boom. Totalmente, totalmente. O sea, y entiendo porque ella ahí lo explica, o sea, su, su inspiración es como Milen en los ochentas y, y sí, se ve muy ochentas y todo. Pero esta mujer siempre viene en pantalón. Yo nunca la he visto en vestido. O bueno, igual y sí, pero sí, sí, ya ni me acuerdo porque las últimas pasarelas siempre está en pantalón y con siluetas muy parecidas. 
uh -huh. siempre utiliza como las mismas siluetas, entonces como que no sale de eso. Y justo lo estaba viendo con mi hermana y le decía, de que, uy, es que Elips desde un principio se vendió como una reina de la moda. Uh -huh. Entonces yo me espero los grandes looks de ella. Variedad, y no me variedad. Los... Ah, exacto, y no me los está dando. Igual, si no me hubiera dicho al principio que era reina de moda, a lo mejor no tendría estas opiniones. <risa> tan marcadas respecto a sus looks, pero sí, o sea, no me está dando, no me está dando vida. Como dices, sí. o sea, es un look que nos podríamos poner nosotras, pero nosotras no somos dragas en una pasarela de Track Race Francia. Sí, pues, sí estaba muy sencillo. Y Nicky le gritó en el, o sea, como ya ves que luego les hablan cuando están en la pasarela, fue como pantalones, pantalones, así de que yo... Ay. Pero tienes sí. razón, creo que nunca la hemos visto, siempre son pantalones. Sí, sí, sí. Eh, luego siguió la gran dam. La gran dam salió como con un vestido así enorme, enorme, enorme. Tenía un estampado blanco con negro. Eh, creo que tenía como unas veces, no sé. O sea, el diseño era muy único, la verdad. Y pues una dice, ah, pues ya. Ese fue el look, ¿no? Y entonces se lo empieza a quitar y empieza a sacar un vestido negro como, ven que está de moda ahorita mucho como des, destazar tela y luego como volver a, a enrollarla como con hilos, así. Como cuando, el, cuando en TikTok está de moda de que destazar las medias y hacerlas un top, así. Como ese tipo, mm. a eso me recordó. Pero este vestido era un vestido negro increíble. Estaba increíble. A mí me gustó mucho la peluca, eran como dos picos. Todas eh, tenían pelucas pelirrojas porque pues obviamente eh, la cantante tiene el cabello pelirrojo, entonces pues la alusión a su cabello. Ah, a mí me gustó mucho. Sí, ¿eh? A mí también. Se veía preciosa. Yo estaba así que pinche vieja, yo quiero esa silueta. O sea, se le veía el cuerpecito hermoso. O sea, ya cuando hace el reveal que se queda uh -huh. en este trajecito negro pegadito, o sea, se veía preciosa. El cuerpo se le veía, la silueta se le veía hermosa. De hecho, uno de los jueces le dice de que... Y es que además tú lo haces ver muy elegante. Uh -huh. Ese es el tipo de looks, ese es el tipo de vestidos que si se lo pone a alguien más, se puede ver hasta medio vulgar o no uh -huh. se ve bien. O sea, no le queda... Ese, ese vestido no le queda a todo mundo porque también tiene que ver como con la personalidad, con la elegancia de cada quien que lo tenga para vestirlo. Y si alguien podía hacer que ese vestido se viera así de elegante, así de hermoso, era la gran dama. Y sí, se veía preciosa. La verdad es que qué bueno que Lip salió antes de la gran dam, porque si no, <risa> hubiera quedado más. Más aún no hubiera quedado. ¡Ay, qué fuerte! Pues sí. Y después pues sí. vino... Es que después de la gran dam, pura revelación. Es cierto, pura gran revelación. Después vino Soa de Muse, que ella llegó con un vestido así rojo de mangas largas. Uh -huh. El vestido parecía, hágate cuenta, como una capa, como esos vestidos medio medievales, uh -huh. tipo de Game of Thrones, uh -huh. así más o menos. Rojo, con su peluquita pelirroja, así cortita, como de, de un... Uh -huh. el cabello como el así, quinto elemento también. Como, ajá, un poco como el quinto elemento, así... En, en el vestido rojo tenía una frase bordada que decía a la mierda todos, fuck them all. Uh -huh. Y pues entonces de repente como que empieza a hacer el gran reveal y se va quitando el vestido rojo y se queda en una falda y un top eh, hechos como de cinturones blancos, uh -huh. muy del quinto elemento, sí. totalmente look de quinto ele del quinto elemento. Muy preciosa se veía, ¿eh? O sea... Sí, cuando llegó con el, el vestido medio medieval, uh -huh. estaba de que, o sea, sí, sí, sí. pero no, pero uh, uh -huh. no me esperaba el reveal. Cuando hizo el reveal, no me esperaba que eso fuera lo uh -huh. que iba a estar debajo. Y no sé, me gustó mucho. ¿A ti qué te pareció? Sí, creo que el, el primero estaba muy sencillo, entonces fue como, ah, está bien, pero ya que hace el reveal, es como, ah, bueno, lo compensó, lo compensó, eh. El, la referencia a la película está increíble, igual creo que dio o, o sea, hemos visto ya a otras reinas haciendo esta referencia al traje de Lilo en el quinto elemento pero creo que Soa lo hizo de una mo, mo, muy diferente o sea, yo nunca lo había visto así como con cinturones uh -huh. y, y no lo hizo mini así como de nada más cubrir eh, los pechos y eso, sino que sí le dio un poquito más de forma, entonces entiendes de dónde viene, pero no no está in your face, pues. 
Sí, sí, sí. Fue una muy buena reinterpretación. 10 de 10. Y pues bueno, luego salió Paloma. Eh, Paloma traía un vestido negro eh, que tenía como unos picos. Igual, se me hacía muy Game of Thrones ahorita que lo dices. Como unos picos aquí en los hombros. Eh, mm. Una peluca así como... Como una media cola, pero era una cola estilo Ariana Grande, así, así enorme, roja. Y en eso dijimos como, ah, bueno, ese vestido también está chido, ¿no? Y en eso se lo empieza a quitar y hace un reveal de un vestido blanco, casi lencero, ¿no? Como, como si fuera sí. un body lencero y como una batita, pero estaba hecha como de chifón, como transparente sí. blanco... Muy, muy con ondas, muy flowy. Uh -huh. sí. Y se pone enfrente, porque les pusieron un ventilador, ¿no? Ahí en la pasarela. Sí. <ríe> y se puso enfrente del ventilador y pues así se dio su momento, voló ella. Uf, se veía bien padre. Se veía, el de Paloma estuvo muy padre, la verdad. Sí, sí, sí. No me, no me, lo, no me lo esperaba cuando salió con el, con el vestido negro. Pero a la vez sí, ¿eh? Porque uh -huh. ella empieza a hablar y dice de que no, es que aquí yo, no, yo les vengo a dar más que una interpretación de una canción o de un look, les vengo a dar como todo un concepto, como toda una, una era de uh -huh. Milen Farmer. Entonces yo estaba de que, a ver, a ver, dámelo. Y, y sí, sí me gustó mucho, sí me gustó mucho lo que hizo. Amé su momento frente al ventilador donde le daba todo el aire y la tela volaba. Ella, hermosa, etérea, inalcanzable. Sí, y aparte luego Paloma lo dice, ¿no? Como que ella tiene una conexión con la cantante muy fuerte eh, porque se sentía tal y tal y sentía que sus canciones le hablaban cuando estaba muy sola y no tenía amigos. Entonces, pues creo que, o sea, se notó mucho que Paloma tiene una conexión muy fuerte. Sí, total. Y bueno, para cerrar la pasarela vino la Big Berta. Uh -huh. Aquí ya no hubo reveal, corrígeme. No. No, no, ¿verdad? Bueno. Aquí ya se nos acaban los reveals. Ella llegó con un body que sí, parecía era un body, como, ¿no? Era un body, era un body que parecía como si tuviera una armadura en uh -huh. el pecho. Tenía ahí como medio cosas plateadas con blanco. Tenía un pedazo de tela rosa que le colgaba a un lado. Ella traía como mallas este, y manga larga, igual uh -huh. toda así rosado su peluquita naranjita como un optu muy de y de hecho se lo dijeron uno de los jueces te ves muy como de disfraz de disfraz no ella muy como en cosplay sí se veía como como dice como muy de disfraz muy cosplay sí se veía como de algún si me hubieran dicho viene vestida de algún personaje de anime probablemente te lo hubiera creído te diría que sí no sé quién pero estoy ahí contigo me la verdad, o sea, me, yo quiero mucho me. a la Big Berta, pero su fuerte no es la moda. Ya lo sabes. Nada más la primera semana nos impactó y, y ya. En, o sea, no estuvo mal, pero tampoco estuvo increíble. Eh, se pintó la barba de naranja. Igual uh -huh. después de que le hicieron ese comentario a Nicky, fue como, no, a mí sí me gusta, me inspira. O sea, como que le dio palabras eh, para animarla y como que la Big Berta se quedó como... Eh, pero, pero para mí fue como, ay, o sea, la verdad es que después de, después de Paloma, después de Soa, después de La Gran Dam, de Lolita, o sea, no, no, no estás como a ese nivel en la pasarela. Sí. ¿Tú tuviste alguna favorita o algunas favoritas de la pasarela? Eh, la Gran Dam, pero el segundo vestido, obviamente, y Paloma. Mm, nice, ah, es que lo lito nice. también, pero siento que como fue la sí. primera uh -huh. Sí, no sé tío, para mí igual la gran dam Bella, etérea, inalcanzable fue una de mis favoritas Pero después yo pondría Lolita A uh -huh. mí me gustó mucho lo que hizo Y sí, no sé, me llamó mucho la atención De mis menos, Big Berta y Elips sí. Pero creo que eso ya es medio obvio Si ya nos, si ya nos escucharon hablar de ellas Oye, pero a ver... Mira, yo siento a veces que soy muy dura, pero los jueces de Drag Race Francia son muy duros. O sea, las mandaron así de que quítense sus joyas, vayan a algún token. 
Y cuando juzgaron fue como, no tengo idea, o sea, siento que no les gustó nadie, que todas estuvieron como, tú hiciste algo bien, pero luego hiciste algo mal, como no les gustó la Big Bird en el, en el reto, y luego en el runway fue como me, y pero a Nikki sí le gustó, o sea, este, ¿no sí. crees que estuvo bien raro? Estuvo súper raro, porque sí estaban de que no, sí, fue una gran noche para Lolita, Lolita me lo dio todo, pero siento que se estuvo conteniendo, me pudo haber dado más, Ajá. y ya sí, sí. ¿Cómo? En Inclusive la, las, que... cos... no, las cosas que les decían también, de... le decían a la gran dama, pues sí se nota que nos has estado escuchando, pero escúchanos más, o tienes que acatar las reglas. Y o no como... estuviste 100% en, con el reto, y yo como, ¿what? what? Eh, ¿O qué, qué fue lo que le dijeron a...? A ah, Elipse le criticaron mucho que es este que no tiene confianza y que no sé qué. Y ya para este momento en la competencia dijo Nikki, si no, o sea, como que hablaron mucho de eso, de que le falta experiencia. Y Nikki dijo, como no le falta experiencia, es, es como que está muy verde. Shalala, la Big Berta fue como, es que le vi no sé qué. Y para, esta, para este momento en la competencia, si no estás perfecta y te veo todo, pues ya, no, no, tienes que estar perfecta. Yo así como de chicas... Súper duros, ¿eh? Los, los jueces de, de Drag Race Francia, agárrense. Y bueno, pues a ver, eh, estuvieron a salvo eh, Lolita, Berta uh -huh. y la Grand Dame. Eh, Soa ganó el reto. ¿Tú qué Aplausos. pensaste de esto? Yo pensé que le salió nada a Lolita, ¿eh? ¿Verdad? Yo también por un momento dije, fue una gran noche, o sea, a ellos les encantó su look de pasarela porque al parecer son mucho de mensaje y les uh -huh. gusta mucho cuando hay mensajes en la pasarela, entonces es, se volvieron locos con el look, sí dieron muy buenos comentarios de su performance en, en, el, en el grupo, de, en grupo de la canción, uh -huh. entonces sí, yo sí lo veía muy claro, yo decía de que ya va a ser la noche de mi Lulita y no lo fue, eh, no... So, uh, sí, lo hizo bien, bien. Lo, lo, lo hizo, hizo muy bien, bien Pero yo genuinamente, como que todo me indicaba La edición, todo, todo Que iba a ser el episodio de Lolita Dije, al fin va sí. a ganar Y ganó Soa y fue como, o sea, qué bueno Felicidades Soa Pero ya claro. como que siento que le deben un gane a Lolita Sí, ya se lo están debiendo Espero que ya para la próxima semana sea Porque hasta ella misma lo decía O sea, como que ya me acostumbré A que siempre estoy segura Nunca uh -huh. está en el bottom, mi niña uh -huh. nunca está en el bottom, pero nunca llega a ganar. Siempre está ahí como en el segundo, en el tercer lugar, y sí. ahí está, y ahí está. Y no le dan el gane, ya se lo merece, ya, ya, yeah. ya es hora. Y sí. pues el bottom fueron Elips y Paloma. Ellas ya se veían venir que ellas iban a ser las de hacer elipsing. Otra vez no pudimos ver... El lip sync tal cual porque no tuvieron los derechos para la canción. Hicieron una canción de este... De Melín. El Melén. Y pues bueno, una era como, bueno, ya sabemos que Paloma tiene una conexión con Melén. Eh, como que estaba muy nerviosa también. Pero pues yo decía como... Como si el lips no saca así algo como de que... De mucha confianza, de... Una hora para acá, no, no la van a salvar. Sí, no. Y pues gana el Lip Sync Paloma, ¿tú qué pensaste? Que, que ya era hora de que Lip se fuera. <risa> perdón, perdón, les juro que no me, que no ando más víbora de lo normal, o sea, pero sí creo que, o, o sea, lo pienso y sí siento que Lips duró en la competencia mucho más de lo, quizá, de lo que quizás pudo haber durado, o sea, se okay. pudo haber ido antes, uh -huh. entonces sí, creo que ya era su momento, porque ahorita que sí, ya nos estamos, después de esto ya nos vamos a quedar con cinco reinas, uh -huh. ya vamos a la mitad, nos estamos acercando a la final que la competencia sí ya está más dura, o sea, a mí el Ips no me está dando sí, sí. esta fantasía sí, este como showgirl que decía Nikki que tienes que tener, ¿no? como un poco de, de, de diva, de... Uh -huh. Que Elips, o sea, es buena, pero no lo tiene todavía. Quizás porque, porque así es su personalidad, porque así es su drag, o quizás porque le falta como madurar y crecer. No lo sé, quizás un poco de ambas. Pero sí, yo estaba muy de acuerdo con que ya era su hora. ¿Quién piensas que va a ser el top 3, top 4? No sabemos todavía 
Lolita. Sí, obviamente. Sí. Obviamente, la gran dam, uh -huh. porque también es buenísima. Y Soa de Muse. Sí. Por ahí estaría mi top 3. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo. O sea, no veo otro, otro top 3. Si es top 4, ahí puede entrar Paloma. Eh, pero si en ese top 3 que acabamos de decir no está una de ellas y si está Bert, la Big Berta, van a Quemamos mis la quejas. bastilla. <ríe> Va a escuchar mis quejas. Yo no voy a permitir esto. Sí, no. Pues sí, pero eso ya nos iremos enterando la próxima semana. Como les digo, ya nos quedamos con cinco reinas y ya estamos cada vez más cerca de la final. Pues bueno, nos vemos la próxima semana con otro un token del chisma. Drag Race Francia, gracias por escucharnos, pueden seguir a Sonoro en redes sociales, nos pueden dejar en Apple una reseña porque nos ayuda mucho o dejarnos estrellas también en Spotify en Castbox o donde sea que escuchen el podcast por favor, denos Corazones. mucho amor porque nos ayuda mucho Can I get a gay man up in here? Gay, gay man. Man. Gracias Bye, Bye.